Question number one, how is the king feeling? Virat Kohli mindset ain't. King of the cricket Ela Yadu. Number one, consistency. Oka athlete body maintain is to he used to work out daily in the morning. Consistently he used to focus on his work. He balances everything in his life. He says that if you want consistent, you want to work daily without any cheat days. Number two, small things also considers. Me work bagundalante, chinna chinna vishal woda mandatory because he wants to go to the work ground with giggling. ఒక నవ్వుతో ఒక స్మైల్తో వెళ్తాడు స్ట్రెస్తో వెళ్తే అంతే ఇక మిగతా ప్లేయర్స్కి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలంటే ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ నార్మల్ చిట్ చాట్ చేస్తూ ఆ ప్లానింగ్ అంతా డిస్కస్ చేయడం అవన్నీ బ్రెయిన్లోకి ఎక్కించడం చేయడం ఇవన్నీ థింగ్స్ మ్యాటర్స్ కదా నెంబర్ త్రీ టు డూ ఏ రైట్ వర్క్ స్టేడియంలో ఉన్న యాభై వేల మంది జనాలు ఓడిపోతున్నాం అన్న టైంలో కోహ్లీ ఛాలెంజెస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎందుకు మనం మ్యాచ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోలేం అని ఛాలెంజింగ్ స్పిరిట్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో సక్సెస్ని తీసుకొని వస్తుంది అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో కోహ్లీ నేమ్ ఎందుకంత పాపులర్ బ్రో అంటే ఇంపాసిబుల్ మ్యాచెస్ని పాసిబుల్ చేస్తాడు కాబట్టి మీకు తెలుసు మూడేళ్ళైనా కోహ్లీకి సెంచరీస్ లేవు ఒక టైంలో నువ్వు పాస్ట్లో కింగ్ అవ్వచ్చు ప్రజెంట్లో ఏంటి అనేదే జనాలు చూస్తారు అప్పుడు విరాట్ ట్రోల్స్ని తీవ్రమైన ఫెయిల్యూర్ని జనాల నెగటివ్ మాటల్ని విని చాలా బాధపడ్డాడు డిమోటివేట్ అయిన తర్వాత తిరిగి లేవడం అనేది తిరిగి రైజ్ అవ్వడం అనేది సముద్రం లోతులో మునిగి పైకి ఇదడం లాంటిది కోహ్లీ వాజ్ స్టక్ట్ ఇన్ ద ఫెయిల్యూర్ ఎ పర్సన్ విత్ గుడ్ హార్ట్ గుడ్ గేమ్ తన దేశం కోసం తనం చాలా కష్టపడి ఆడుతున్నాడు కానీ జనాల్ని ఏ మనాలో ఆ మాటలకు అనేది తనకు అప్పుడు తెలియలేదు హీ జస్ట్ మూడన్ నడవడం మొదలెట్టి పరిగెట్టడం మొదలెట్టాడు then raised with century with afghanistan chinna team tho modaletti janalaki right thing ento chupinchadu jed chesina vallaki revenge lanti idi insults ki okka mata kuda dirige janal nanle forgiveness is a good deed of a great man failure mariyu success lanevi mana decisions gaadu devudu ichinavi andike just keep move on with positive attitude బిఫోర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ చబ్బి కోహ్లీ మొత్తం ఫ్యాట్ ఉండే చూడ్నీకి వీడు క్రికెటరా అన్నట్టు ఉండే ఇప్పుడు టాప్ క్లాస్ మోడల్ అయ్యాడు మిడిల్ క్లాస్ బాయ్ వరల్డ్స్ నెంబర్ వన్ క్రికెటర్గా ఎలా అయ్యాడు అగ్రెసివ్గా ఉండే కోహ్లీ కూల్ మ్యాన్గా ఎవాల్వ్ ఎలా అయ్యాడు లెట్సీ టీ ట్వంటీలో ఒక హయ్యెస్ట్ రన్ స్కోరర్ ఓడిఐలో టాప్ థర్డ్ ప్లేయర్ ఫోర్త్ హయ్యెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్ ఎన్నో ట్రాఫీస్ని ఎన్నో సెంచరీస్ని అందించిన కోహ్లీ ఒక టఫ్ టైం చూశాడు ఒక విషయం చెప్పాడు ఐఎమ్ ఫెయిల్డ్ యాజ్ ఎ క్యాప్టెన్ ఆ టైంలో కేవలం ధోని మాత్రమే తనను అర్థం చేసుకోగలిగాడు కోహ్లీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండేదంటే వెన్ హీ కన్సల్టెడ్ ధోని తను ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ చేశాడు ఎప్పుడైతే ఒక స్ట్రాంగ్ పర్సన్లా మనం వేరే వాళ్ళకి కనిపిస్తామో వాళ్ళిక నిన్ను నీ వర్క్ ఎట్లా చేస్తున్నావో అడగడం మర్చిపోతారు విక్టరీస్ అనేవి అందరికీ వస్తాయి నీ ఎబిలిటీకి తగిన విక్టరీ అందుకోవాలి తను న్యాచురల్ ఎబిలిటీని నమ్ముతాడు ఎవల్యూషన్ని కూడా హీ యూస్ టు సే మైండ్ సెట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ హిస్ మైండ్ ఈజ్ అ మాస్టర్ దెన్ విరాట్ బికేమ్ ఎ చేజ్ అందుకే యూత్ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ఎ గర్ల్స్ జ్యువెలరీ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ వర్క్ యూ కెన్ గెయిన్ ఎ రైవల్రీ విక్టరీస్ అనేవి అందరికీ వస్తాయి నీ ఎబిలిటీకి తగిన విక్టరీ అందుకోవాలి తను న్యాచురల్ ఎబిలిటీని నమ్ముతాడు ఎవల్యూషన్ని కూడా He used to say, mindset is always important in life. His mind is a master. Then, Virat became a chaser. Confidence and self-belief. Kohli was very confident about his own belief. He believes in his game. He trusts the game of him. One day, he was going to play in England. Virat's performance was very weak. After that match, the coach told him, Don't worry, Virat. Don't worry, Virat. There are many batsmen who struggle and wickets. Virat said, ఓ రెండెళ్ళావు నేనేంటో చూపిస్తా అని కాల్గాట్ చేశాడు ఫియర్లెస్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటారు దీన్ని ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు ఎలా మ్యాచ్ ఆడాడు ఆ రోజు ప్రొద్దున కాల్ వచ్చింది హిస్ ఫాదర్ వాజ్ గోన్ అన్ హిస్ కోచ్ సెట్ నథింగ్ క్వైట్ ఉండే అప్పుడు అయినా కూడా విరాట్ మ్యాచ్ ఆడతా అని కోచ్కి చెప్పాడు మ్యాచ్ ఆడకుండా ఉండడం విరాట్కి అస్సలు నచ్చదు తన ఫాదర్కి కూడా విరాట్ క్రికెట్ ఆడడమే ఇష్టం దెన్ హీ టుక్ ద డిసిజన్ టు ప్లే అండ్ వాన్ ద మ్యాచ్ తర్వాత వెళ్ళాడు
తన ఫాదర్ ని చూడ అగ్రెషన్ విరాట్ ఫస్ట్ లో ఫుల్ ఆన్ అగ్రెషన్ ఉండే విరాట్ లెగ్యులర్ లైఫ్ లో అగ్రెషన్ కి అసలు స్పేస్ ఉండదు కాంపిటీషన్ అనేది క్రికెట్ లోనే ఉంటది ఒకసారి ఫీల్డ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడంటే టోటల్ ఎఫర్ట్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ టీమ్ కి వేస్తాడు ఫోకస్ అంతా టీమ్ పైనే ఎఫర్ట్ అంతా టీమ్ కోసమే సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా విరాట్ కి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో టూ ఫార్టీ మిలియన్ ప్లస్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అయినా కూడా ఫొటోస్ షేర్ చేస్తూ ఉంటాడు డైలీ అప్డేట్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కి అయితే కోట్లలో ఇన్కమ్ వస్తుంది అయినా విరాట్ సోషల్ మీడియాని కన్సిడర్ చేయడు చూడడు అసలు స్క్రోల్ చేస్తూ రీల్స్ చూడడం అలాంటివి మనలా ఆడియన్స్ లా అసలు చేయడు బికాస్ సోషల్ మీడియాలో మీ ఫ్యా ఫ్యాన్స్ పెట్టే అమేజింగ్ కామెంట్స్ మీ ఫోటో కింద అలాంటివి మీరు చూడరా అని ఒక అతను క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ ఇలా ఇచ్చాడు పాజిటివ్ కామెంట్స్తో పాటు అక్కడ నెగిటివ్ కామెంట్స్ కూడా ఉంటాయి విచ్ కెన్ హట్ మీ ఇలా అన్నాడు ఇదంతా బ్యాడ్ ప్లేస్లో తను చూసిన అనుభవాలే నెంబర్ ఎయిట్ మ్యారేజ్ విత్ అనుష్క శర్మ వెన్ అనుష్క ఎంటర్డ్ ఇన్ విరాట్స్ లైఫ్ ఇస్ టోటల్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ క్రికెట్లో ఫామ్లో లేకుండే గర్ల్ ఫ్రెండ్ రిలేషన్ షాప్ వల్లనే డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యాడు విరాట్ అందుకే అసలు ఏం అనట్లేదు అందుకే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉండద్దు అనే కామెంట్స్ అనేవి పీపుల్ నుంచి వచ్చాయి అప్పుడు తను ఫామ్లో లేకుండే కానీ ముందు ఎన్నో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఎంతో ప్లేయింగ్ ఉంది ఎంతో విషయాన్ని ఎంతో స్కోర్ని టీంకి అయితే అంకితం చేశాడు బట్ ఒకగాని ఒక టైం పీరియడ్లో తన ఫామ్లో లేకపోతే అలాంటి కామెంట్స్ వినేసరికి విరాట్కి చాలా కోపం వచ్చింది అందుకే అప్పటి నుంచి పీపుల్స్ ఒపీనియన్ కన్సిడర్ చేయడం మానేశాడు బట్ హీ డూస్ సోషల్ సర్వీస్ చారిటీ లాంటివి ఇప్పటికి కూడా చేశాడు అనుష్క ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎన్నో విషయాలు తనకి టీచింగ్ చేసింది అన అతను ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాడు అనుష్క శర్మ ఒక పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ పార్ట్నర్ తనని అండర్స్టాండ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ తనకు ఉంది ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి తను వచ్చింది విచ్ వాజ్ సిమిలర్ టు విరాట్ కోహ్లీ దెన్ విరాట్ వాజ్ అన్ అగ్రెసివ్ ప్లేయర్ నౌ విరాట్ వాజ్ టర్న్డ్ ఇన్ టు ఏ కూల్ మ్యాన్ కోహ్లీ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ హంబుల్ హీ నెవర్ గివ్స్ అప్ ఇన్ టఫ్ మ్యాచెస్ దాదర్ హీ వాజ్ థ్రిల్ టు గెయిన్ విక్టరీ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్